nauna ko pong ituturo sa inyo yung uh, ECCD checklist po, automated ECD checklist. At uh, later po yung ating progress report card. So, at dito po, ituturo ko step by step kung paano po natin gagamitin ito at para pwede po mapadali ang ating pag record ng ating assessment sa mga bata. So, uh, start na po tayo. So, yan po. Ito po, ito pong nakikita nyo sa screen po. Ito po, dito po tayo. Ito po ay ECD checklist report with SF5. So, dito po, uh, dito natin po i-enter lahat ng input data po natin ng mga bata. So, usually, uh, ginagamit na po namin ito sa public schools. So, alam na rin po nila ito. So, sa public po, uh, usually po, dalawa po yung aming section. So, ayan po, meron pong uh, first session male and then first session females. Usually po kasi, dalawa po yung section namin sa kindergarten. So, ayan, pinag-iwaiwalay po. Second session male and then second session female. Ayan. So, dito po natin i-input yung mga data po natin. So, ito type po natin, type the LRN. For example, yung LRN po namin, ah, uh, 126, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Just for example lang po. And then, ah, uh, dito po, type the name. Ah, uh, for example, my name po, last name first. I think mail pala to. Pinabi na lang po. Ayan. And then, the birth date po, for example, ah, uh, Itay po natin yung month po muna. Halimbawa, May 5, uh, 16, and then 2014. So, type po natin yung birth date po niya. So, unahin po yung month, and then the date, and then the year. And then, yung testing date po natin, kailan po ba natin uh, tinest yung bata dito sa ECCD? So, ilalagay din po natin, for example, halimbawa po, first day ng ano natin, ng so, fan, 08, 8, 24, just for example lang po, ah, 2020. Yan. So, ayan po, meron na po tayong ah, example. So, ayan po, nilagyan ko na lang po dito ng test 1, test, ayan, ng sample para lang po makita nyo kung nagiging, ah, na, ah, ano po siya dun sa mga other sheets kung nalilink po siya. So, ayan, nilagyan ko po siya. And then, sa step 2 po natin, pag-input po natin ng data, uh, dito po sa another sheet, eto, makikita nyo, di ba po nakapag-input na po tayo ng ating data. For example, lahat po ng student natin sa ating uh, dalawang section is na-input na po natin lahat po dito sa ating input data. There LRN, name, and birth date, and then the testing date. After po niyan, punta po tayo sa dito sa other sheet. Yung susunod na sheet po. So, dito po, makikita po natin uh, itong Early Childhood Care and Development Checklist Report. So, dito po, uh, nakalagay po dito yung school number, yung school number po ng inyong school, and then the name of your school. Ito type na lang po, uh, Bungad Elementary School. And then the school year. Yan, type lang po natin. Section, kung ano pong section ng inyong kinder. And then, the testing date po. Ayan. Kung kailan nyo po tinest. And then, the name of the teacher. Kung nakikita nyo po dito, di ba po kanina, nag-type po ako. Ah, lakihan ko lang po ang content. Para mas makita nyo. Ayan. So, di ba po kanina, nag-type ako dito po sa input data. Ayan po, nakita nyo yung pangalan po ng mga Nakita niyo po na nag-type po ako ng LRN. So, na-link na po siya dito. It automatically po, na-input na po siya dito sa ating uh, first session mail na Excel. So, ito po, nakalagay na po yung kanyang LRN. The name of the pupil. And then, his birthday. And then, the testing date. Kung so, nakita niyo po, okay na po siya. So, yan. Kaya lang, yung value natin, so, parang may manisata ako dito sa input. Sandali lang po ako hindi siya nag-value. So, dito naman po, iaano po natin, okay, balik ko lang po ah. Ibalik ko lang po para makita nyo. 
So, ayan. Halimbawa po, andyan na po yung mga pangalan ng mga bata nyo na kalagay na. And then, the birthday, the testing date, the age. Kung makikita nyo po, automated po yung, automatic po yung age niya na compute po nung ano natin dito. Kasi nalagay na po natin siya sa input. So, nandyan na po yung age niya na compute na po niya. Yung kipinaliwanag po ni Ma'am Alba kahapon po yung paano po natin kukomputin, di ba po? So, dito po sa ECD checklist na ito, na automated, makikita nyo po na compute na po niya. So, yun po yung kagandahan po nito. At least po, hindi na po tayo mahihirapan na mag-compute. Nakaredy na po siya. So, ayan po. Makikita nyo po, di ba po, meron tayong uh, seven domains nung sa ECD checklist po natin. So, nandito rin po siya. The gross motor, fine motor, self-help receptive language, expressive language, cognitive, socio-emotional. Ayan, ito po yung seven domain. So, itatype lang po natin kung na-score na po natin yung mga bata. So, i-enter natin yung raw score of each domain and it will be automatically have the scaled score. For example, the gross motor, ang 0 to 13 po yung score. For example, 13 po yung score ng bata. So, brain ko lang po muna lahat para makita nyo po yung ano. For example po, uh, 13 po yung score ng bata. So, automatically po, nakita nyo, naglagay na po yung scale po, scale score. Ayan. So, idepende po ito ha, sa age po ng bata, ng student. The scale score of 3.1 to 4.0, 4.1 to 5.0, and 5.9 are different to one another po. So, depende po siya, nagde-depend po yung ating lalabas na scale score dun sa age po ng bata. So, ayan po, kung 13 po yung score ng sa gross motor, ayan po, lumabas na po yung scale score niya. Napapansin niyo po, kahit i-click-click po po siya, hindi po siya naano, kasi dito lang po tayo pwedeng mag-type. Dito lang po tayo pwedeng mag-enter ng kanilang score. So, 13, for example, sa fine motor, naka-10 lang po siya. And then, sa self-help, kunyari, uh, 24. And then, ayan, nakikita niyo po yung ano, automatically po siya. Then, the, sa receptive, 5 points, expressive po, for example, 8, and then the cognitive, for example, 19, and then the socio-emotional po, uh, for example, 22. So, nakita nyo po, automatic po, after we enter the row score, dito po, yung mga row score natin, after entering po, ano, the 7 domains, sa total scale score will automatically computed po, likewise, the standard score. Ito po, di ba po, na-compute na po siya yung total scale score. And then, likewise po, yung ating standard score, nakita na rin po. And, of course, the interpretation of the score po. Ayan, makita nyo po, average po siya. So, dito po, napadali po yung ating uh, work. Kasi po, automated na po siya. So, i-enter lang po natin lahat ng ano ng bata. And then, automatic po, makikita na natin yung interpretation. So, ayan po. Yan po yung other sample. Katulad din po sa, dito po sa other sheet. Ayan, itatype lang po natin yung sa mga section-section natin. So, dito po, halimbawa po, yung average po siya, ba Sa pinakababa po, makikita nyo po, may interpretation po. So, we will count the numbers of the pupils who got the highly advanced, ayan, ito pong HA, the slightly advanced, okay po, SA, average, then SD, slightly delay, and the delay. So, for example po, ayan, nilagyan ko po siya ng tigi isa. For example lang po, ayan, para makita lang po natin. So, itatype nyo po dito, yung mga uh, nakuha po natin dito sa taas na interpretation. So, bibilangin lang po natin and then itatype po natin dito sa results. Para po, uh, yung total scale score po natin and interpretation will be reflected po dito din po sa consolidated natin. Makikita nyo po dito sa baba, meron ditong consolidated. So, ito po, alimbawa, ayan po. Nakita nyo po, dun sa tinight po, meron siyang tigi-tigi sa po, ba So, nag-automatic po siya na na-interpret po dito sa ating consolidated. So, meron na rin po tayong consolidated. Yun yung po pagandahan. While well, na-type na po natin lahat ng mga score ng mga bata, na-consolidate na rin po siya. So, yun po. Yun po yung maganda po dito sa automated po na ito. And then, ang kagandahan pa po ito, the total skill score and the interpretation of the students will also be reflected in the new form of kindergarten. Ito pong SF5. So, ayan. Di ba po, ito po yung ating school form 5, report on promotion and level of proficiency for kinder. Uh, ang kagandahan po, 
nandito na rin po siya. So, nakagawa na rin po tayo ng ating uh, SF5. Ayan. Ayan po siya. Nandyan na rin po siya. So, ayan po. Nandyan na ba? Do not type po dito sa SF5, ha? Uh, take note po. Do not type in the SF5. The LRN. Ayan po yung LRN. The name of the learner. The standard score. And the interpretation po, the level of progress, and the development will be, ano din po dito, automatically reflected po dun sa mga tinay po natin, dito po sa in-enter natin, or in-input po natin data. So, ayun po. Mabilis po ba? Hello? Hello, ma'am, miss. Ayan. So, ayan po. Okay ah. lang, ma'am. Ah, okay Sige po. po. Sige po. So, ayan po yung ating isa sa mga... Uh, assessment po natin, which is the ECD. Ito po yung automated. So, pinadali na po yung ating pag uh, pagre-record po ng ating assessment po sa bata. So, this is what this is one only po. Later po, uh, i-discuss ko naman yung ating progress report form. So, ayan po. Uh, may, ano po ba, ayan. So, ito po, lahat po yan, mare-reflect na po, and then, dyan na po mapupunta sa ating SF5. Ayan po. Na siya. And then, yung level of progress and achievement din po, makikita na rin po natin. Dito po, kung nandyan na po yung mga suggest highly advanced, so makukompute na rin po siya, may uh, reflected na rin po yung ating mga in-input na data dito sa ating uh, SF5. So, ayan po. 